我想问一下这里租金一个月多少钱六万对嗯其实这个地段来说这也不算贵嗯就是我们的预算有限方大哥我们要开的是中国的本土品牌而且我们有信心跟隔壁那些国际品牌较量嗯只是我们的资金有限
this another Locking in perfection Sometimes you'll be hurt Then you'll learn a thing about a few more 整人，嗯，这味道还可以吧？嗯。可以、啊，放你爱吃啊！好,好，我我不饿，这两天辛苦了啊！哎呀，不辛苦。嗯。爸，怎么了？爸，给你说件事。啊。这是什么呀？五万块钱。啊，爸，你不是要给我钱吗？不用了，你你自己留着用。听话啊。你也别小看这五万块钱，一千万就是有很多的五万块凑起来的呀。我知道，但是爸，你不能收你的钱，我这么大了。听话，听话，收着啊。爸呢，有这这这点能力，好吧，能帮你多少就帮你多少啊。嗯，好好的。告诉你回来之前告诉我一声，你一个女孩拿这么多珠宝，多危险啊！放心吧，是柳柳护送我回来的。哎，我们俩正在为这批主打的戒指发愁呢。你说这宝石是有红色的还是有玫红色的呢？红色的消费者比较容易接受，但又怕太常见了；玫红色的呢，又怕太新潮，就是接受程度比较低。你眼光好。帮我选一个吧，嗯，你别动，嗯嗯，玫红色，你说的是玫红色，对，这个玫红色。自己的问题，不要问我。为什么呀？不色弱。我这个当妹妹的竟然会不知道！哎呀，据我所知啊，这个色弱呢是会经常发生在男性的身上，什么大红色啊、桃红色，在他们的眼里都是一样的。所以你说我们为什么逛街的时候一定要让我们男朋友帮我们选衣服啊？他们太无辜了，老被我们骂。<笑>那我们得给多少天底下男人平反呀、啊？<笑>正奇，严青，你们俩不会有问题吧？我没有，所以嘛，我永远都是个当创意总监的料，而我们风大老板就是当大 boss 的料
。那有什么呀？大老板只要认得钞票是什么样子就好了，是吧？有道理。哎，我说你们这么公开的聊别人的弱点，这样好吗？好啊。好啊那既然大家这么开心，我们跳舞。<笑>发现你最近的闲暇娱乐，就是搜集我的缺点。呃，我们俩在一起那么长时间了，我总得多了解你一些吧。像你们这种大老板，想了解谁，花钱派人去调查就行了。像我们这种小老百姓，就只能从生活中的点点滴滴去发现、去了解，是不是？这小嘴儿越来越会说话了。跟你学的，好吃吗？嗯，怎么是丝瓜呀？哎，你怎么会点丝瓜呀？嗯，我最不爱吃这个了。现在也会挑食了？这也是跟你学的。你怎么不跟我学点好的？哪好、啊？好欺负我！亲爱的，你跟这个盆栽是有仇吗？明知道我对这些花花草草不感兴趣，还硬要我弄。自己动手，怡情养性。你就是爱折腾人。大假期的，人家珊珊都不能休息，还得出门赚钱，还你这未婚夫，说出去都没人信，我都替他叫屈。我觉得我这个决定实在太好了。他现在开始注意到我了，开始注意到我的缺点。注意到那个除了集团公告，还有网络以外的吗？你知道吗？他现在开始学会挑食了，他已经学会在同等的高度看我，而不是仰视。哎，都是男人哎，他给我解释一下，我哥这是什么逻辑啊？下周就要开幕了吧？是啊，但是还有一批出去来时的坠子被大雪困在了南非，来不及空运过来。你说这不是摆明了要开天窗了吗？嗯。你一个管财务的，这个也要烦恼你？当然了，公众秀就花了一个多星期了，如果第一个月还没有打平成本的话，再这么拖下去。那我要什么时候才能还你的一千万呀？你可要注意身体啊！嗯，别那一千万还没还，就把自己身子累坏了。我会只还你给我生宝宝的。嗯，对，我不能太累，我要尽快把那一千万还给你，然后我要跟你结婚，然后真真正正的成为风太太。再让你们封家，子孙满堂。嗯。先说不结婚的，可不是我。这一千万还真值，让我们两个像真正的情侣了。开心，晚安。
，风尚珠宝呢，是由我和我表姐共同创立的一个比较时尚的珠宝品牌。呃，我们主要都是请一些比较年轻有为的国内设计师来为我们全新打造的，比如说这一款，大家最近都有看过《来自星星的你》吧？这个店呀，可是我未来的大嫂和她的堂姐一起成立的，你们可要多多支持啊！你哥是什么人物啊？子公司开幕还需要我们大家的支持吗？当然要多支持啦！只有这个品牌做起来了。他们才可以羡慕旁的结婚啊！快过来看一下吧、嗯，这里设计的还不错哎。嗯，整个都挺简单的。这里呢，都是我们今年的主打款，每一款的背后都有一个小故事。您可以上前拍。冯大哥。两位明星好，谢谢你们过来。哦，你怎么在这儿啊？啊，来做设计助理，所以也不好事先跟你打招呼。你先忙。嗯。你认识王红？是啊。他是自己过来应聘的吗？是啊。他在国外是学珠宝设计的，刚回国，也没什么工作经验，这是他第一份工作。你怎么认识他？爸爸可是上海市首屈一指的大企业家，看来你们可以考虑一下更换合作银行了。你，你没认错吧？面试的时候他还特别拜托我们要给他一个机会。在珠宝方面。他确实需要一个机会珠宝的真正价值是体现在于这个宝石的原料，还有这个工艺的本身。啊，您看那些国外的珠宝品牌，对我们店里也有呢。但是我们品牌叫一下，不好意思啊。失陪了。我们进去看一下。啊，珊珊，你怎么把丽叔的订婚礼作为你的销售中心啊？小心他生气啊！哎，不会的，不会的，我送了他一对耳环，他说了，金子不要，最好呢从这个月就开始还钱了。丽叔现在也当真起来了，嗯，不错嘛，突飞猛进，越来越好了。嗯，您拍一拍就认识起来了。下次咱们逛街的时候，没有借口不买了啊。我这是赚钱的知识，不是花钱的习惯。我现在还负债。我跟你说，珊珊，你看这……哎，吴太太。万一要是看到自己的女儿这么漂亮的出嫁，一定会非常的高兴。谢谢你今天让我以哥哥的身份帮你下出封家老宅。记住，我还有风月，永远都是你的家人。兄弟，照顾好他。嗯，放心吧。李叔，你一定要狠狠的、狠狠的陷不下去。我一定会幸福的。你说，祝你们幸福。嗯，如果郑奇欺负你的话，跟我们讲，我们帮你出气。珊珊，我知道你在祝福我
其实你还没有想过，要怎么办我们的婚礼吧？啊，没关系，还有一年的时间，慢慢想。嗯，我的确没有想过要办什么样的婚礼。你们家的婚礼也不是我能想得来的。还有不喜欢的吗？其实我不喜欢庭院婚礼，要配合天气，太没有安全感了。呃，我也不喜欢气球拱门，既浪费钱又不环保。我也不太喜欢上新闻，但是我知道，你的世界婚礼肯定众所皆知。所以，结论是？结论就是，没有结论。让我好好再想想吧。嗯。嗯。删除法是个好办法。删除法。嗯、不知不觉，我跟风腾之间的关系好像有了变化。我觉得自己不再像是他身边的挑菜工、小跟班，而是真正的女朋友。面对事情能一起讨论、一起解决，而风腾似乎也乐在其中。啊，总之是好的变化。这是我帮你买的早餐，啊，谢谢啊。不过我平时不太吃早餐的。那怎么行？你工作一天那么辛苦，以后你每天的早餐啊，都我帮你准备。真的不用了。还有，你应该叫我柳柳姐。你看着真的很年轻。呀，送早餐啊？这么好啊？有没有我的份儿啊？啊，我先去工作了。早餐记得吃啊。这个王红是不是对你有意思呀？早餐，你能不一大早就八卦吗？人家王红比我小五岁哎，当我是个姐姐而已，是吗？小五岁呢？哎呀，年龄不是问题，有爱就行啦。哎，今天是月底结算了啊，你还不快去工作？哎呀，月底结算，啊，嗯，好吧，那我去月底结算了。爱心早餐。五十万呢，是封上这两个月赚下来的钱，先还给你。经营店面需要现金，这个你们先留着。那怎么行呢？既然赚了钱，就得还给你啊。怎么，嫌这五十万太少，看不上眼啊？
等你什么时候赚足了一百万，再跟我谈婚前的事。嗯，嗯。哎，对了，前王叔打电话来说有一个阿姨要回你们老家，嗯、要不要带一些家乡的土特产啊？好啊，好啊，好啊，好啊，好啊，好啊！如果下个月 FS 的业绩可以破百万，嗯，我给你带两份儿。君子一言，驷马难追。难追。我要去百步公司。不切实际的头衔一点兴趣也没有吗？我这次不是为了我自己，我这是为了投资。你想啊，如果我拿得了最佳雅女士奖，大家能不注意到我身上的珠宝吗？啊，这可是推销方上的绝佳机会，嗯，而且不用花一分钱去买平台登广告。原来是这样呀！对呀、啊，多划算！嗯。走火入魔了吧？哥，珊珊还在里面呢。都准备了一下午了。不会吧，珊珊竟然花一下午的时间梳妆打扮呢？可不是嘛，你们都不知道吧？这一次我带珊珊去跳洋装，她特别的认真，她不停的问我哪件衣服更好看，不停的问我怎么样可以把首饰给推销出去。不会是你把人家逼太紧了，为了还债，他走火入魔了吧？不了解他吧？能让学深深走火入魔的，只有钱就赚回来了，成交。送你回家吧。哦，谢谢，啊，不用了，我自己可以回去。哎，刘刘。
士奖，得奖的是薛珊珊。薛刘刘，你很可以，两个月不见又帮上大款了。吴成浩，你终于出现了。你要是是个男人的话，就赶紧把那一千万还给风家。一千万，花了。这么短时间你就全花光了？哎，我尤成浩是个非常重视事业的男人，全投事业啊。要不是当时你去风头那儿多嘴，那虚拟货币的负责人就是我了。我至于成现在这种地步吗？难道负责人不是你，你就可以拍屁股走人吗？我告诉你，你卷走了公司一千万，你是违法的。一千万我会再赚回来行啊，石榴榴，这店规模不小呀，拿我爸那五百万开的吧？你要干什么？我发现我拿走风腾那一千万对他来说根本没有什么影响，可是我爸这五百万可不是给你用来开店的。尤成浩，把钱还给我，否则我就告你去。<笑>好啊。那我现在就报警，看警察先抓谁。报警？你个臭娘们，你还想报警？干什么？你放开我！报警？报什么警？你报警干什么？哎，你谁闪开？别管事。家的哦，小 case， 小 case。嗯，像尤成浩这种人，往往都是豁出去要钱不要命的。下次你们一定要报警，当然也要注意一点方法，不要硬着来，好吧？好，那你们先休息。辛苦了。我们走吧。好好啊，谢谢谢谢。尤成浩已经被带进公安局了。我已经让严晴联系过律师了，这两次的事情会一并处理。你给你家人打电话了吗？啊、哦，不用，医生也说了，就休息几天，看看头还晕不晕，要是不晕就可以出院了，不用惊动他们老人家。我想尤成浩一时半会也出不了公安局，你们两个忙了一晚上年会都累坏了吧？快回去休息吧，我在这儿照顾王红就行了。啊，对对对，冯大哥，你们就先回去吧，我真的好得很。这个家伙都已经被打伤了，还想找机会跟柳柳独处，看样子是真喜欢柳柳啊。那好吧，那你们早点休息，我们就先回去了。明天你们就别去公司了。嗯，我明天一早到公司去处理就行了。再说吧，行了，你们俩快回去吧。行，好，休息。你还站着干什么？快坐下。哦。你头发疼不疼啊？有一点。你不觉得王红很喜欢柳柳吗？只是她看起来年纪太小。柳柳一直拿那个当挡箭牌。不过据我观察，这个王红啊，确实比同龄的男生要成熟许多。珊珊。嗯。从明天开始。你不要去上班了。为什么呀？珠宝店本来就有风险，如果有一天王红不在，遇到坏人，你们两个怎么办？这次只是意外，我们店有保全系统的，你放心吧。如果遇到歹徒呢，大不了他们要什么我们就给什么
，总之不会起争执的。你们两个是女孩，如果他们要的不只是钱呢、啊？风腾，你想象力也太丰富了吧，不会发生这种事儿。你太没有安全意识了。我现在告诉你，你千万不需要还了，没有欠债也没有还债，你不用去了。不行不行不行，珠宝店不能因为尤成浩这个意外，就就就就就不继续下去了呀！珠宝店是因为一千万而开的，你听到我说了吗？你不需要去了。冯腾，我知道你是担心我，但是珠宝旗舰店不光只是为了赚钱，他还承载着柳柳的梦想。柳柳好不容易踏出了这一步。我不能因为尤成浩乱来，我就绝对把他一个人丢下了呀，是不是、啊？就是说我不需要你还那一千万，你还是要经营珠宝店。啊，龙腾的脸色这么臭，我能跟他说实话吗？嗯，那个，那个，我想今天真的是吓坏大家了。嗯，你说的我会好好想想的。你可以想。但这是我的决定。傅先生，早餐已准备好了。好，谢谢你还是要去上班是吗？那个，昨天已经让王红和柳柳休息了。今天我要是再不去的话，那店怎么办呀、啊？方腾，我真的没有办法眼睁睁的看着柳柳一个人孤军奋战。你们的公司可以存在，但是不要有店面，免得人耳目。嗯。我昨天晚上想了一个晚上，其实说不害怕是假的，但是想想，像我们几百万投资的珠宝店都要面对这些危险，那要像你们丰腾几百亿的集团，嗯，我想你一定是水里来火里去的这样走来的吧？虽然你很强大，我只是一介弱女子，但是面对这样的风险，我都挺不过去的话，那我将来怎么能够配得上你呢？遇到尤成浩这样的意外，我就躲起来。那不论是从外在表象方面，还是从精神层面，我都没有资格配得上你啊，对不对？薛珊珊，你真的是越来越有主见了。我可是想了一个晚上，这些连吹带捧的话哄你呢。虽然脸色不好，但是风腾也没有强硬的阻止我去店里，应该算是过关了吧。珠宝店不营业，你们不用这样吧？啊！风先生交代，珠宝店二十四小时必须有保安人员
，你找保镖可以理解，但是你说连我都有贴身保镖的话，会不会有点太此地无银三百两了？你坚持要继续上班，我只能这么做了。那你说珠宝店门口一下站两个保镖？这样会不会太太吓人了？那你说这样客人还敢进来吗？你的安全由我来负责，但是你们店面的生意是由你来负责。薛珊珊，在这个事情上，没有商量。为什么我得背二十四小时监督啊？这不是监督，这是保护。风腾也太小题大做了吧？这游城号都被关押了，说这何必呢？这怎么是小题大做呢？以往咱们风家的女人都低调，也就是逛街、聚会、聊天、喝茶，身边都是熟人。可这一次呢，珊珊跟刘柳一起创业，两个女孩子。啊，又是珠宝行业，怎么低调的起来？肯定得多被人保护，不是？哎，珊珊，我说你就听我哥的话吧。你说你现在出来压力又大，我没有担惊受怕的。嗯，风月，你要是来替风腾当说客的，就免了。无论如何，我都要还那一千万。我我也不可能现在就丢下刘柳一个人辛苦经营呀。我知道你有骨气。但你知道我哥最在乎的是什么吗？是你的健康，你的安全。上一回你生病住院的时候，我哥人都急疯了，而这一次那个王红脸上的伤，倒是在你的脸蛋上，我可不气死才怪呢。哎，我觉得你们这样不对啊。虽然你们俩的血型都很特殊，但你也不能把珊珊当成温室里的花朵养吧。做生意嘛，总会遇到一点这样那样的小麻烦。你别看我经营的是书店啊，我跟你说，我经常遇到那些没有素质的客人。如果我一遇到这种人，我就不做了。那你说我生意怎么做下去？丽树，你不帮我就算了，你还在这敲边鼓。哦，风月，你放心，我又不是永远都待在珠宝店，只是我眼前放不下。嗯，我总想着要还一千万，以后你们就叫我一千万好了。嗯，如果保镖能让风腾安心，那好吧，那有保镖就是了。哎，我说啊，不是一家人不进一家门，你倔起来，真的跟我哥是一模一样。挺热，丽叔，好久不好久不见，好久不见。听说你前阵子结婚了，怎么都没有邀请我呢？啊，我是在美国结的婚，在国内举办了亲友订婚席，所以没有邀请你。我都忘了介绍了。这位是风腾的女朋友薛珊珊小姐。嗨，你好，你好，风腾现在还好吗？哦，很好。嗯。哎，品若，你到这里来做什么呀？哦，对，这是一个时尚杂志的记者，王鑫，我们刚刚采访完。风尚珠宝。嗯。是我们的产品。听说风腾集团最近出了一个珠宝品牌，看来是真的。这个风尚珠宝呢，是珊珊跟她的堂姐一起经营的。哦，难怪，他们家有几款珠宝都很前卫，你没有接触过吗？那就要看谢小姐有没有兴趣给我们广告喽。珠宝有很多设计，都是大师级的设计师设计的，而且背后还有很多感人的小故事。嗯，这是我的名片，欢迎你们杂志来采访。哦，好的，一定一定。哎，哎呀，王品若代言的东西还。
还真不少哎，不过真的好像没有珠宝啊。哎，风月，如果请王平若做代言的话，大概需要多少钱呀？说呀。什么时候封家饭桌上可以玩手机了？我是真的很想请王平若做代言，他现在具有国际知名度。如果他愿意为我们的珠宝做代言的话，那我们的品牌就可以向国际迈进一大步。嗯，珊珊，你可以的，我哥都不让你去工作了。哎，你居然还要追着他的前女友代言，你疯了！哎呀，这疯得脸一板啊！连郑棋都不敢说话，你说你有没有点眼睛劲儿？好啦，我知道了，回头我就跟他好好说说。你别说了，我求你了。依我看啊，你就不要去店里了，刘柳那边你也跟他交代一下就好了。哎呀，不行不行，至少今年，今年还完钱之前，我绝对不会离开的。哎，风月，你能不能帮我联系一下王品若呀？如果能请他来代言的话，嗯，搞不好我能尽快的还钱。哎。你真的打算找王炳若来代言啊？嗯，他是封腾的前女友哎，我知道，但是我只是请他代言，又不是请他来家里玩儿。嗯，徐珊珊，你真的假的？嗯，你怎么那么单纯呢？哎，我跟你说啊，这个王炳若呢，他可不是我。我之前喜欢封腾是因为我一厢情愿，但是这个王炳若跟封腾可是实实在在交往过的，对吧？嗯，啊，像这种女人能走到今天，绝对不是胸大无脑的，这躲都躲不及，你还把她往前面凑。哎，我相信风腾。我哥听了这话，不知该哭呢，还是该笑啊？反正我是怪哭了。他肯定会笑的。嗯，今天周日，我哥不上班了，开心不？既然今天这么特别，想要干嘛？嗯，我想赖在家里，可以吗？正合我意。嗯。嗯。啊，对不起，接个电话吧。嗯。喂。啊。时时尚杂志啊。啊。啊，要做专访。哦，对对对，我们店的总负责人是薛柳柳。嗯，那下周三可以吗？我来安排一下。嗯，那你把地址发给我好吧？谢谢谢谢谢谢，拜拜。啊！时尚杂志要采访刘刘。你确定要找王品若代言？您好，我是王品若的经纪人，王品若同意代言，具体的细节我们面谈。你是太天真，还是你想考验我？嗯，都不是啦，我只是想用一个最好的方法来帮助风尚珠宝。而且，你不是说过，不要看你说了什么，要看你做了什么。现在，证明自己的时刻到了。而且，我是百分之百的相信你，所以才敢这么做的。
。好像听你这么一说，我不同意反而是我的错了。品如代言，肯定给品牌带来加成效果。这次我一定要卯足全力，让这件事成型。要我接受采访？是啊，时尚杂志都已经规划好了，要给你跟王品若做一篇专访，然后专门陈述一下咱们珠宝每个系列的小故事。这不行吧？为什么不行？这些设计师都是你找的，当初自然也是因为你心里有想法，他们才会答应。而且杂志媒体又不是电子媒体，你所说的到时候都会变成文字，你也不用担心，你会说的坑坑巴巴。你是不是该去拿设计师的图了？哦，我我这就去。珊珊，跟尤成浩的那场恋爱，真的把我给谈怕了。起初我心里一直就想着还钱，也从来心里一直都在抱怨，我一直都在抱怨。你说命运怎么那么捉弄我呀？虽然我是我妈领养来的孩子，但也不至于这么悲惨吧？我当时利用尤成浩来到上海，利用他摆脱我妈，我明明知道这是一个错误的选择。可是我还是上路了，后来又捅了一个一千万的大娄子，这真不能怪别人，都怪我自作自受。现在我不抱怨了，因为有因有果，所以我就想赶紧结束这个错误的路，走好我自己的每一步，重新开始我的新一条路。所以你以后别跟我再说什么谈恋爱、交男朋友的事儿了啊！要谈也得等你跟风腾开开心心结婚以后才行。嗯，柳柳，能够跟你一起创业，我真的觉得很开心。嗯，仔细想想，这段时间可能是我唯一可以证明自己有工作能力的时候。就在我人生进入另外一个阶段之前，能够有这种机会，感觉很棒。那我们就什么都不要想了，一起加油吧！加油吧，加油！嗯。虽然做什么事儿都很认真，但是我就是不习惯他对除了我以外的事情认真。我说你呀、啊，这是当老板当惯了，就喜欢所有人围着你屁股后面转，对你百分百投入，这是病。有志，有默契。<笑>你说珊珊吧，啊，是个有责任感的人，对你又信任。虽然有些心思没放在你身上，那又怎么样呢？你看我们家丽叔，对所有人都特别大方，唯独对我，盯得紧紧的。哎呀，偏偏他那个书店的事业对他来说，那简直是游刃有余，完全转移不了他的注意力。哎，电话都来了。喂，宝贝儿，啊，刚打完，当然跟你一起吃晚饭了。行，晚上见啊，哎，拜拜。<笑>哥们儿，我先撤了。所以下个月初，我跟刘柳决定再还你一百万，这样的话，我们就总共还了你四百五十万。真难得，你居然想留一百万在身边？没有，绝对没有的。那个钱是要付给王品如代言费的。现在就要找明星代言，价格不菲了吧？嗯。值吗？值得啊，当然值得了。王品若的配合度很高，我们已经规划好，马上就要进摄影棚拍照了。而且下个月他跟柳柳的专访也就出来了。你知道吗？至少有两家高档百货公司知道王品若要代言，主动邀请我们社会呢
，不过王品若拍广告，嗯，倒是有个希望。希望？嗯，嗯，他希望你能去探班。轩轩，你这个表情很奇怪、啊。嗯，表情奇怪，有吗？也好，刚好我们很久没见了。<笑>真的吗？那下星期五下午三点，哎，我让丽娜把行程摆上。轩<笑>轩，你要这么开心吗？我为什么不开心啊？这个鸡汤不好喝，吃饱了。哎，我真的是来陪你喝鸡汤的。哎呀，你说怎么办呀？如果封城不来的话，王平若会不会给我拍呀？真是受不了你啊！我还怕封城来了，他们俩旧情复燃呢。你倒好，一副无所谓的样子，还好派了朋友来顶场。这话说的，你不是一直都不喜欢王平若吗？我也不否认啊。金小姐，您还有事情需要你过去确认一下。啊，好。帮忙，王小姐，我未婚夫绝对不会让你无偿代言的。嗯、呃，钱当然是要朋友赚才是嘛，生意归生意，有交情尤其要重金礼聘才对呀、啊。我未婚夫，啊，我我忘记跟你说了，嗯、呃，我们快结婚了。对，他是我未婚妻。我们也想要求你接受专访呢，可以吗？不好意思，各位，封上是由我未婚妻还有她堂姐共同打理，我从来不插手，所以不能够接受你们的访问。那让我们把今天所有的焦点放在王小姐身上，抱歉，失陪。马上就要开始了，如果有需要跟王平若小姐拍照的话，请赶紧就位吧。王小姐，等下拍完可以给我五分钟吗？平若，我们想用你佩戴丰盛珠宝的形象给我们杂志做封面，可以吗 ？All comers are welcome. Please contact my manager for further information. Thank you. 啊，谢谢谢谢。平若，请。各位周云，请吧。
这珊珊，你真的长大了。我看我哥跟珊珊啊，真的是绝配。一个呢喜欢捉弄人，一个又傻乎乎的，每次被捉弄完了还在状况之外，神来一笔啊，让我的哥啊真是乐得不行。哎呀，你说能把工作泰然自若的完成，还能让王品若把这个广告拍完，我看也只有珊珊了，换了我我可不行。<笑>其实磨练真的是可以让人成长，但是呢，我就担心珊珊的事业心被磨出来。我可希望我以后的大嫂啊，是可以全心全意照顾我哥的。啊，我还不知道你，你不就是想找一个陪你喝咖啡、逛街的人？哎，正好我今天也不用去书店，我陪你逛逛吧。我的小心思怎么被你一推就中呢？我是谁呀、啊，小姐？你的小心思也太明显了吧！先是探班，接下来就是约吃饭了。再看见你，让我想起许多美好的回忆。哼，回忆永远只是回忆。你说你这不是自找吗？你看，自从我们在一起，有多少爱慕你的女孩啊？我曾经很自卑，也曾经气得牙痒痒。你说的那次经验呢，真的是让我痛彻心扉。不过我想通了，像你这样的男人，嗯，就算是结婚了，身边情敌还会少吗？要逼这逼那的话，真的是什么工作都别做了。哎呀，所以我决定不必了。我还能说什么呢？先生，你可以啊，利用情敌来帮你赚钱。你是正面迎敌的狠劲儿，挺棒啊。我是有的时候这女人，真比男人还阴险呢、啊。糖糖，其实我对珠宝一点兴趣都没有。我知道，你怕我一头栽进去就疏忽了我们之间的感情。但是我越是拼命工作，我越觉得我我对事业一点兴趣都没有。这样说好像没志气啊，但是在别人面前我是真的说不出口。所以我觉得，我对于事业，对于成为一个女强人，真的是一点兴趣都没有。清自己，就勇于承认，非常的值得表扬。你看眼下我也不能喊累，因为刘柳比我更累，而且喊累也没有用啊。就是我该做的工作，我要让我们薛家在你们冯家面前抬得起头来，这是尊严问题。但是。这件事情告一段落之后，我不想成为什么企业的高级主管，也不想成为什么人物，我只想成为方太太，可以吗？嗯，好的，方太太。先生。
说实话，这些都要感谢风腾，是他给了柳柳一个属于自己的舞台。我想，我也不能让风腾等太久吧。我已经等不及看风腾看着我们还完的一千万的表情了。哎，你说这活动照片都抛上去了。怎么从昨天到现在，粉丝才增加不到三万人？你可能搞错方向了。你们的消费群体不见得热衷微博，是吗？我看风月也老挂在微博上呀。哎，你说我是不是应该给我们的珠宝品牌加上一些小故事啊？不然总觉得少了点什么，也不能吸吸引到很多粉丝。怎么了？邱珊珊。嗯。你能给我解释一下这个微博的昵称是怎么回事吗？打完老板好睡觉。完了完了，年代久远，我都不知道自己昵称是这么写的。哎呀，嗯，之前不知好歹吗？我马上改。来不及了！啊，你要干嘛？我错了。好了好了，我们开始拍照了。好了没有？嗯。好。珊珊姐，嗯，这个珠宝公司明明就是你跟柳柳一起创办的，为什么你不讲曝光？珠宝公司是柳柳的梦想。当初我们一起创业的时候，我对珠宝真的是一点都不懂，到现在也是。唯一能做的也只是算算账。珠宝公司能有现在的成绩，就是刘柳一个人的功劳。我倒是觉得，两个小镇女孩到上海来创业，这个议题蛮迷人的。也对，是要有点故事，专访才会精彩。如果不提两个女孩的创业，那该怎么说呢？以负债开始创业，哈哈哈哈哈哈！我真是太聪明了，竟然想到这样的一题，哎，真的是太振奋人心了。我想应该也会给那些到上海努力打拼的女孩子一些鼓励吧。嗯，虽然小小的出卖了你一下，不过。我要感谢你，能够让我在报道中提到欠你一千万。嗯，所以把昵称也改成了 “boss 大人最伟大”。你你你怎么又偷看人家的微博？你注销啊 ！QQ 也没有注销。这次我改的昵称 ，boss 大人，满意不？啊？满不满意啊？非常满意。其实我很清楚，那个时候大家是怎么看我的，在他们眼里，我就是个傍大款的。即使我工作再努力，我的能力再强，即使当时那个男朋友的分公司一直都是靠我在撑着，我都从来没有抱怨过，因为我知道，那个时候，我的确是一个利用爱情的女人，也因此欠下了一千万。是，我觉得人在遇到那种情况的时候，都会有两种选择，要么是勇于承担，要么是推卸责任。当然，有很多人跟我说，这都是那个男人惹的祸，跟我没关系
，我觉得我还是不能逃避。要不是因为我，我家里也不会因此负债。再说了。我要是不把债还清的话，我也对不起一直支持我、相信我的封腾先生。这也是很难得的，在负债巨款的情况下，在一年之内开了十几家营业点，而且在北京开了分店，实在是了不起啊！其实，这都是业绩，在这背后，啊，怎么说呢？就像你们看到的，只是我在独当一面。其实，在我内心当中，真正最坚强的是我的堂妹雪珊珊。虽然她看起来比较单纯、比较随和，但在我心里，一直有一点是我很欣赏的，就是无论她遇到什么情况，再艰难、再糟糕，她都从来没有抱怨过。在我心里，她就像一颗无暇的钻石，坚毅、璀璨。无论在什么时候，都有他的光芒。薛珊珊好像今天也来到了我们的现场。嗯，在那儿。哎哎，别拍我！别拍我！别别别别拍我！别拍我！就像你们看到的，是我在独当一面。看这么投入，看老情人啊。真正最坚强的是我的堂妹。哎，哎，真搞不清楚哈。你看这个蒋玲红了这么久还红呢，你这个时候说这些你特别没气氛呢。我不是想逗逗你吗？你看你这么伤感，这是好事儿啊。我没有伤感，我就是觉得，我一看到这个吧，就想起我当初也是靠着风月给我的资金一路闯过来的。我看到柳柳说这些吧，我就心里面我感同身受，哎，我就觉得自己太幸运了。对你当然幸运嘛。碰到我，你最幸运了。<笑>对，因为有你，还因为我怀孕了。你说什么？你再说一遍。每次逛街买东西都是我跟风月一起，你从来都没陪我买过东西，我抗议。那好啊，明天就帮我买一件衬衫。嗯，刷你的卡。千万全数还清。
，又一年了。啊，你跟那个柳柳也要多保重啊！哦，对了，三三，那个大伯母呢？最近得了重感冒，大过年的，你跟柳柳说说，让她回来团圆团圆，好吧？哎，好好好，那就这样啊，再见再见。刚刚,刚三三来电话了。哦。今天是新历年的跨年，嗯，三三说，他们俩把那一千万全都还清了，一千万还清了啊，是吗？对，一千万还清了。想自己待会儿。嗯，柳柳，从今以后呢，你就开始步入一条属于自己的崭新的道路了。你也是。急着拒绝啊！嗯，给自己一个机会，加油吧！新年快乐！新年快乐！还开始在我们的故事中上演，一点一滴写下了情感的章节。我想为你珍藏最美好的瞬间，静静的陪着你，等待那一天。这份爱太浓烈，否定你犹豫不决。我的心是否能填补所有空缺？许下的承诺是永远，绝不会搁浅。
寻常。辛苦了。天和心情都是,是有点辛苦，不过我做到了。我们家胖山就是厉害。方唐。嗯。嗯。你愿意娶我吗？薛珊珊。你竟然敢剥夺我的乐趣！我是刷你的卡买的，挑的我自己喜欢的款式。你想结婚，就先办婚礼，太累了。男孩交给风月来处理。我已经想好要怎么举办我们的婚礼了。嗯，步调办好了。你带我去旅行吧，环游世界好不好？我鼓起勇气。珊珊，你愿意嫁给我吗？像枫叶的海上，我等这一天，等了好久了。有没有你？告诉我，灰姑娘不可能带着天下人的祝福进入城堡。虽然方腾是个王子，但我不是灰姑娘，我只是一个恰恰幸运遇上真爱的好姑娘。真爱是值得受祝福的。从此，王子跟薛姑娘过着。